Assalamualaikum. Hi, I'm Bella. So let's read the question first. What are you feeding your baby at home? Processed food usually contains pesticides, herbicides, antibiotics, and preservatives. Long-term exposure to these contaminants can affect your baby's health. Avoid possible contaminants by opting for My Precious Products. My Precious Products do not contain harmful chemicals and are environmentally friendly. Okay, jadi sekarang kita explain satu-satu uh, maksud putikannya. Why are you feeding your baby at home? Apa kamu bagi makan baby kamu di rumah? Processed food. Processed food ni macam makanan yang diproses. Usually contains biasanya mengandungi pesticides. Pesticides tu dia racun perosak, racun perosak, herbicides. Uh, racun rumpai, herbicides, antibiotics yang seperti kamu tahu lah, antibiotics, antibiotic, and preservatives. Preservatives tu dia pengawet. Long term exposure to this contaminants. Contaminants di sini maksudnya bahan cemar. Long term exposure pendedahan jangka panjang. Jadi uh, bahan cemar, pendedahan jangka panjang kepada bahan cemar ni can affect your baby's health. Boleh memudaratkan kesihatan baby. And then avoid possible contaminants untuk mengelakkan sebarang bahan cemar by opting dengan memilih for my precious product. Dengan memilih my precious product. And then my precious products do not contain harmful chemicals. My precious product tidak mengandungi harmful chemicals. Uh, barang cemar ya, bahan bahan cemar yang berbahaya and are environmentally friendly dan mesra alam. Okay, let's go to the question. You can conclude that my precious products A eh, have become a household name. Household tu rumah tangga. Ada kali mention situ household. Tidak kan? Tidak langsung. So A is out. B conserve the environment. Mem- conserve tu memelihara, memelihara alam sekitar. So boleh jadi kita simpan dulu B. C are safe for consumption. Consumption tu macam penggunaan. Jadi selamat digunakan lah maksudnya. Boleh jadi juga. Kita simpan dulu sih. D have a longer shelf life. Jangka hayat yang panjang. Have okay, D tu salah. Shelf life salah. Jangka panjang. Sebab dia bilang sudah di situ. Produk yang jangka panjang ni. Proses food kan dia boleh makan bila-bila. Dia jangka panjang kan. Tapi dia bilang situ yang jangka panjang ni bahaya untuk kesihatan baby. So D is out. My precious product tidak menggunakan longer shelf life. So D is out. Between B and C, the answer is C. Sebab soalannya, we can conclude. Kita boleh memuktamadkan my precious product ni selamat digunakan. Sebab dia memang untuk produk baby. Baby boleh makan. Ha, begitu. So the answer is C. Kita guna konsep baca tool. Kita baca. Kita sudah baca. Cari. Kita sudah cari. Tu, kita sudah tulis. Eh, kita belum tulis. Kita belum tulis. Sekarang ni, kamu kena tulis five words yang kamu pelik, yang kamu jangan nampak. So, saya sudah underline, saya sudah cari, saya sudah pilih yang lima tu. Kamu tulis lah maksudnya. Contaminants. Contaminants maksudnya bahan cemar. Next, environmentally friendly. Mesra alam maksudnya. Consumption is penggunaan. Consumption is penggunaan. And then the last one, preservatives. Preservatives is pengawet. Okay, tulis ah. Okay, scan tu sahaja. Bye. Terima kasih. Jadi, poin untuk di ini program ialah uh, baca tool kan. Jadi, sudah dibaca, sudah, di, sudah dicari maksudnya. Sekarang kita mau tulis. Kalau tengok di screen ini, untuk diingatkan, uh, struktur asas pembinaan ayat ialah subject, verb, complement. Tapi, Let's choose number four. The word is preservative. Jadi preservative itu bukan satu kata kerja. Dia adalah satu kata nama. Okay. Jadi kita letak dia di hadapan. Subject. Lepas tu, oleh kerana preservative is not something that can do any action. We can only describe it. Menerangkan kata nama, kita gunakan to be verb. <coughs> to be verb, yang di sini are. Are not... Jadi penerangannya ialah komplimen ialah good for our health. Begitu bina ayat yang sangat senang. Bila kita menerangkan kata nama, kita gunakan to be verb di tengah-tengah sebelum komplimennya berada di belakang. Itu saja jumpa lagi besok.
Hai guys. <laughs> kita ya, ada gue mau uh, kita ada discussion gitu, bukan. <laughs> ya, bukan. Ya, jadi apa? Uh, Dia nak kakak babai, bab. Okey, terima kasih Diana. Jangan lupa like and subscribe. Belum lagi.